Welkom bij de derde aflevering van het Preuve de Mens journaal. En we beginnen deze aflevering feestelijk met een jubileumlunch ter ere van de 40ste editie. editie van Preuvenement, maar vroeg de eerste editie. Ja, dat die mensen nog bestaan, hè? die hier nog niet geweest zijn. Ik verbaas me er zelf over. Ja, het is de eerste keer en het is een prachtig evenement. En gelukkig schijnt uh, dit natte weekend het zonnetje ook weer. Precies. Wat is uw eerste indruk van het evenement? Ja, ik denk, uh, volgens mij is dit een evenement wat we nog lang uh, moeten koesteren. Ja. En wat echt laat zien waar, uh, waar Maastricht goed in is. Ja, want wat doet het voor de stad? Waar, waarvoor is het goed voor de stad Maastricht? Zo'n evenement als het Preuvenement? Het is uh, in vele lagen uh, een, een belangrijk evenement om elkaar weer te treffen. Daarom noemde ik het daarnet een, een bindmiddel in de, in de samenleving. Het is natuurlijk ook prachtig. Dat je hiermee een opbrengst genereert voor goede doelen. Dus het heeft die twee mooie kanten. Het is leuk om te doen, het is fijn om mee te maken, je maakt mensen er plezier mee. Maar het is uiteindelijk ook voor het goede doel. Zo was het ongeveer ook 40 jaar geleden volgens mij aan lange banken. Ja, in 1983 waren er zonder hier heel veel banken, met, volgens mij met honderden mensen, ten behoeve van de nieuwe uniformen voor de schutterij. Want zo is het ooit ontstaan? Hoe is het ontstaan eigenlijk? Ja, ze noemden het destijds een schuttersmaaltijd. En wat is helemaal kopstoppen, kopstukken in Maastricht die wat samen hebben gepakt en hebben gezegd van nou als we een heel groot eten maken op een vrijthof en die opbrengsten van die gaan naar de uniformen van de schutterij, is dat natuurlijk wel een heel mooi begin. Om iets in de stad van Schrift te betekenen natuurlijk. De betrokkenheid van de schutterij, is dat lang erbij gebleven van die 40 jaar? Of is dat halverwege iets minder geworden? Nou, wat ik begrepen heb, is dat een heleboel leden van de schutterij hier op het preuvenement vrijwilligerswerk deden. En ook wel in het struiscomité zaten en dergelijke. Dus dat was toch wel een bepaalde betrokkenheid met, uh, met het struiscomité en het preuvenement dan. Uh. En op dit moment waren we eigenlijk blij dat we benaderd werden om nou toch bij de 40 jaar jubileum aanwezig te zijn. Uh. Ook een mooi moment om jullie als schutterij te presenteren. Absoluut, absoluut. Want dat is natuurlijk het hoofddoel van de schutterij nog altijd. Hè? En een schutterij is natuurlijk het meest toegankelijke iets wat, wat cultureel is in Maastricht. En leden hebben we natuurlijk altijd nodig. Ja. Dat jullie ook over 40 jaar weer bij de lunch kunnen zijn. Absoluut, absoluut ja. Jubileum editie, 40 jaar. Is altijd mooi om terug te kijken. Maar ik neem aan dat jullie als truiscomité ook wel vaker vooruit kijken. Hoe gaat dat? Uiteraard, dat doen we eigenlijk continu. Na elke editie evalueren we wat kan anders, wat kan beter. Dat zullen we dit jaar ongetwijfeld ook gaan doen. We hebben natuurlijk twee coronajaren gehad. Daarna hebben we een ja, nieuwe editie gehad. Dan moet zich dat even zetten. We kunnen wel spreken van een zeer succesvolle editie tot zover. Maar we gaan zeer zeker ja, deze editie ook evalueren en kijken naar de toekomst. We hebben natuurlijk allerlei ideeën daarover, net zoals heel veel andere mensen die daar ideeën over hebben. Dat moeten we allemaal gaan samen trechteren en gaan kijken van ja, waar liggen de prioriteiten en wat willen we in de toekomst gaan veranderen en of verbeteren. Maar jullie hebben wel al vorig, vorig jaar een duidelijke lijn ingezet op dat gebied. Ja, we hebben vorig jaar eigenlijk al ook ingezet op meer preuven. Dat zie je ook terugkomen in deze editie. En dat is echt een element wat we vaker terug willen gaan laten komen, wat we ook duidelijker gaan communiceren. En een ander belangrijk onderdeel is ook het kenbaar maken en duidelijk maken dat we dit doen voor de goede doelen met allemaal vrijwilligers. En ik denk dat we die boodschap nog wat meer over de bühne mogen brengen. Uh, en dat we op die manier echt wel weer een beetje terug gaan naar de basis. Meer preuven, meer gastronomie uh, en vooral ook voor de goede doelen en alle vrijwilligers. En uiteraard gewoon het lekker blijven eten, drinken en genieten van het prachtige weer in een prachtige stad. Ja, dan gaan we weer verder een nieuwe deelnemer aan jullie voorstellen, namelijk Ron Gastrobach. Bas van Ron Gastrobach, wat brengt jullie dit jaar naar het Preuvenement? Nou ja, ik kom zelf uit Maastricht en ik heb uh, ja, jarenlang uh, met verschillende restaurants ook op Preuvenement gestaan. En uh, ja, ik dacht, ik zou het ook wel eens een keer tof vinden om in ons eigen restaurant hier te staan. Ja. En dat te proberen. Ja, wat bieden jullie de mensen? Wat kunnen de mensen hier verwachten? Nou ja, we proberen een beetje het gevoel wat we in Amsterdam doen bij Gastrobar uh, over te brengen hier op de mensen. En dat is gewoon uh, ja, betaalbare, lekkere gerechten en zo min mogelijk handelingen. En uh, dag nummer drie, wat zijn de reacties en de ervaringen van de eerste dag? Ja, de gasten lopen blij de deur uit. Ze zijn enthousiast, vinden het eten lekker en uh, ja, daar doen we het voor. Jij bent enthousiast en Ron is ook enthousiast. Zeker weten, heel enthousiast. En vandaag nemen jullie mee op de twee lappenroute. Bij welke stands kun je wat krijgen voor twee lappen? We laten het jullie zien. 
En wat krijgen we geserveerd? Nou, dit is een heerlijk broodje rommedoe. Het typische stinkkaasje en altijd het allerlekkerste met een beetje stroop. Ja, en voor het volgende gerecht gaan we naar uh, Toe Taste. Lekker frietje mayonaise, laat het smaken. Dankjewel, het gaat lukken. Ja, en ik sta aan de rij voor het toetje bij Coffee Lovers. Voor een stukje apple cake voor maar één lap. Ja, helaas was dit alweer aflevering nummer 3. Maar niet getreurd, morgen zijn we weer bij u terug met een terugblik op de laatste dag van het Proevenement. Proost!